欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战《射雕英雄传》话题秒破一亿，活该你热！金雕一出，炸他个天翻地覆，今日江湖又有可期。想必这两天大家都被概念海报搅得热血沸腾了吧？徐克、徐老怪或许是在肖战的刺激下，终于想起了他武侠电影大师的称号。如此不动则已，移动全球燃动的演员，不合作一把实属可惜。网传班底也是令人岿然。武术指导员和平醉拳黄飞鸿之二男儿当自强卧虎藏龙，功夫一代宗师，每一步都是让电影圈震三震的肘。冯绍峰饰演成吉思汗，惠英红饰演郭母李平。成龙饰演北丐洪七公，连感觉不是一个派系的周星驰也来客串角色，真假未知。但是《射雕英雄传》《侠之大者》作为二十一世纪首部金庸大荧幕作品，必将震动五岳三山，外加那几个大盆地。那些担心翻拍效果的宝宝们，听我的，稳妥把心放到肚子里。请注意，这不是翻拍，不是翻拍，不是翻拍，好吗？这是讲侠之大者，大者懂吗？原著中郭靖一生四守襄阳，而这个内容描写甚少，大荧幕更是几乎没有拍过。可以说，这是一个全新的故事。以往的荧屏内容为这一块友善的给出大片留白。此时此刻的郭靖武功已是炉火纯青，并且久经沙场历练，用兵如神。电影以此为起点，直接从巅峰讲起。将家国情怀与精忠报国作为主旋律，铺设出的是中国文化精气神的展示。侠之大者，中国精气。相信我们灵性的肖战，即将塑造起新一代人的郭靖。确实，有不少宝宝们对黄蓉的扮演者庄达飞表示了担心，但是我想，我们不能去左右与定义每代人心目中的乔峰、段誉、金毛狮王。张无忌甚至葫芦娃与孙悟空，省下担心的力气来每每期待不香吗？祝福吧，祝福《射雕英雄传》《侠之大者》，祝福徐克，祝福肖战，祝福每一位参与者，包括我们自己，一切顺顺利利。最后我想说的是，上映之日，我一定带着我的七大姑八大姨，还有我七舅老爷秒冲电影院，比肖战饰演郭靖话题秒破一亿还要快。必须要快！肖战经反复评估才确认出演郭靖。外媒称肖战是史上最帅郭靖。在中影业绩说明会上，董事长提到公司主投电影《射雕英雄传》《侠之大者》，是从很多导演和团队里反复评估和研判，最终选择了徐克导演，并称金庸的武侠那么经典，徐克也是武侠电影的代表人物。在提及郭靖的选角时，副董称肖战符合这个影片所有的特性。选择肖战是经过反复评估确认，包括定妆、各种训练等，最终确定肖战出演郭靖，并提到肖战为影片带来极大的市场关注度。肖战作为演员，通过定妆、试镜、训练，并通过层层评估，最终确定出演角色，一切凭实力获得。这不只是对肖战的演技、外貌、气质和实力的肯定，还有更深层次的高度和含义。这样一部利益高远的大制作电影，这样一位为国为民、侠之大者，必定要由形象健康、无任何负面的正能量好演员来担当主角。同时，观众能够感受到出品方以及主创团队对这部作品的重视和专业程度。抛开流量与关注。从演员本身的实力和适配度出发，通过训练和反复评估研判来确定主演，这是对作品的尊重，也是对作品质量的又一保障。肖战官宣出演郭靖的消息也开始在海外引发关注，外媒称肖战是史上最帅郭靖。虽说媒体喜欢用一些博眼球的标题，但不得不说有点道理。不过每个《射雕》的影视作品都有其独特视角。演员演绎郭靖的成长阶段也不同，各帅其帅，没有必要比较。
，可惜应该不能很快看到肖战版的定妆照，那就用以前的剧照先带一下吧。以上两个话题上线半天，阅读量就达到好几亿。中影董事长所说，肖战为影片带来极大的市场关注度，所言不虚啊。肖战被反复评估，才确认出演郭靖，用实力打脸黑粉。肖战是当下最火的小生之一，他凭借《陈情令》中的魏无羡一脚走红，受到了无数粉丝的喜爱。然而，他也遭到了不少黑粉的恶意攻击，他们对他的颜值、演技、人品等各方面进行了无端的质疑和诋毁。最近，肖战官宣出演徐克导演的新版《射雕英雄传》。饰演郭靖这个经典角色，这一消息引起了轩然大波。有人表示期待，有人表示惊喜，有人表示担忧，有人表示反对。黑粉们更是借机发挥了他们的想象力，说肖战不适合郭靖，说肖战是靠资源上位，说肖战会毁了金庸的经典。然而，他们不知道的是，肖战能够出演郭靖，并不是偶然，也不是靠关系。而是经过了业内的反复评估才确认的。据中影董事长介绍，徐克新电影《射雕英雄传》之所以选择肖战饰演郭靖，是因为肖战符合这个影片他所有的特性。我们也进行了反复的评估，包括定妆照，包括这个各种训练，最终确定的这个影片。这说明肖战在颜值、气质、身材、表演等方面都符合郭靖的人物设定。而且还经过了严格的训练和考核，才能得到徐克和中影的认可和信任。这也说明肖战是凭借自己的实力和努力赢得了这个机会和挑战，并没有靠任何背景或关系。这样一来，黑粉们的各种质疑和诽谤就显得多么可笑和无理了。肖战用实力打脸黑粉，让他们在风中凌乱。相信肖战会用更优秀的表现来回应所有关心他和支持他的人，也会给我们带来一个全新的郭靖形象。让我们期待肖战版《射雕英雄传》的上映吧！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。